bireysel, bireysel silahlanma öncelikle e, var olan siyasi sistemin, siyasi düzenin e, bozulması ile ilgilidir. E, en temel e, sebep e, bu olabilir. E, ama tabi to bir toplumsal e, olay tek bir nedene bağlanamaz. O yüzden bunun birkaç nedeni vardır. Tabi bunun en öncelikli nedeni var olan siyasi sistemin bozulması. E, siyasi sistem bozulduktan sonra buna bağlı olarak e, hukuk sisteminin bozulmasıdır. E, hukuk sistemi bozulunca e, insanlar da buna yönelik olarak e, cahilce bir e, cesaret gelişir. E, ve e, sizin de bahsettiğiniz şekilde cezasızlık politikasının da e, burada devreye girmesiyle birlikte insanlar bunu e, çok rahat bir şekilde e, kendilerine bir hak olarak görmeye başlayabiliyorlar. Bu psikolojik bir aynı zamanda e, argümandır. E, i̇nsanlar e, bunu kendisine bir hak olarak görmeye başlayabilirler. E, Tabi böyle de olunca e, en ufak bir e, kıvılcımda bu bile, bireysel silahlanma e, çok daha e, vahim sonuçlarla e, kendisini gösterebiliyor. Örneğin e, sizin söylediğiniz bu e, bölgemizde özellikle e, gelişen ölümle e, maalesef sonuçlanan e, olaylar bunun en bariz örnekleridir. E, tabii e, aynı zamanda e, hukuk sisteminin bozulması tek başına da yetmiyor. Şimdi siyasi sistem bozulunca e, ekonomik sistem de bozulabiliyor. Ee, ekonominin bozulması e, ile birlikte e, insanlarda e, geçim sıkıntıları çıkabiliyor. İnsanlarda e, te, çeşitli ihtiyaçların karşılanması noktasında sıkıntılar çıkabiliyor. E, bunlar da e, aynı zamanda insanların yaşamına e, sosyal ve psikolojik olarak yansıyabiliyor. Sosyal ve psikolojik olarak yansıyan bu hususlar e, çeşitli en ufak bir e, kıvılcımda e, kavga nedeni ve nihayetinde de gördüğümüz şekilde ölümle sonuçlanabilecek çok ciddi e, çatışmalara neden olabiliyor. Kürt toplumundaki e, arazi kavgaları tabii ki az önceki söylediğimiz e, siz, düzenin bozulmasıyla birebir bir alakası vardır. E, bundan e, bağımsız olarak düşünülemez. Çünkü Bugün bir yerde dediğim şekilde siyasi sistemin bozulmasına paralel olarak hukuk düzeninin bozulması insanlarda ben yaparım ve bunun cezasını da görmem. Bunun arkasında ben her şekilde de dururum ve bana bir şey de olmaz psikolojisi ve düşüncesi vardır. Bu olmazsa insanlar öyle kolay kolay e, girişmezler. Çünkü ceza politikaları e, bir devlette ve toplumda e, caydırıcı en temel hususlardır. E, bununla birlikte e, aynı zamanda şuna da bağlayabiliriz ama e, burada e, biraz belki daha objektif bir tarza bile getirilebilir ya da objektif bir neden olabilir. Kürt hareketinin de bu konuda biraz e, sorumlulukları, objektif sorumlulukların yerine getirilmemesiyle ilgili olabilir. Çünkü e, Kürt hareketinin Kürt toplumu üzerinde çok bariz, e, çok e, net e, etkileri ve sonuçları vardır. E, eskiden bu e, kavgalar çok daha e, fazla iken e, Kürt hareketinin gelişmesiyle birlikte Bunlar aslında bir bilinç yarattıktan sonra geri plana biraz itilmiş durumdaydı. Fakat özellikle devletin Kürt hareketindeki bir takım baskıları, Kürt hareketi üzerindeki baskıları ve kadrolarının tutuklanması, sonrasında ise yerine gelen kadroların, atanan ya da seçilen kadroların liyakat probleminin olması sahada etkisini göstermektedir. Çünkü bugün bir hareketin fiili olmazsa da objektif bir tarza toplum üzerinde net etkileri vardır. Bu da 
e, şu an demek ki bununla ilgili olarak e, biraz e, bu bilinç ya da e, bu etki biraz geri e, planda e, durmuş olacak ki bu sonuçlar e, bir şekilde kendisini gösteriyor. E, işte burada tabi e, şu da mevcuttur. Üçüncü bir neden de burada önemlidir. E, o da e, bizim e, toplumsal yapımız. Biz toplumsal yapımız kodlarına baktığımız zaman, sosyo-kültürel yapımızın kodlarına baktığımız zaman feodal bir toplumdur. Feodal toplumlarda duygusallık ön plandadır. Akli melikeler daha geri plandadır. Bu da nihayetinde şunu getirmektedir. Kendisinden olana karşı, yakın olana karşı daha rahat davranma, daha çetin durma, daha doğrusu daha azgın durma söz konusudur. İşte bendendir, ben zaten bunu bilirim, ben onunla ilgili şunu yapabilirim düşüncesi mevcuttur. Bu da işte nihayetinde kavgalara baktığımız zaman da birbirine çok yakın olan akrabalar arasında özellikle çıkabiliyor. Bu da şunu göstermektedir, işte bu ver, e, kendisinden olana karşı rahat davranma ama aynı zamanda e, çok e, üzücü bir şekilde söylemek gerekir ki e, aynı kişiler e, kendisinden biraz daha örgütlü, biraz daha e, büyük bir güce, güce karşı da e, çok mülayim e, e, deyim yerinde ise e, süt dökmüş kediye e, misali e, davranabiliyorlar. Vidaysel silahlanma, silahlanmanın önüne kesinlikle e, geçilmesinin e, en etkin yolu e, hukuki düzenlemelerdir. Hukuki düzenlemeler buna yönelik olarak muhakkak yapılmalıdır. E, buradaki siyasi erkin e, e, devletin e, diyorum hükümeti demiyorum devleti söylüyorum. E, çünkü devlet burada özellikle önemli bir argümandır devletin muhalefetiyle, iktidarıyla bir bütün olarak toplumsal kurumlarıyla buna yönelik olarak tabii ki artık bunun kanalizesi nereden başlar ya da kim önü ayak olur buna yönelik olarak bir şey söyleyemem ama burada örneğin sivil toplum örgütlerinden başlanabilir diyebiliriz. Sivil toplum örgütleri buna ön ayak olabilir ee, ve bu bir dayatma şekline getirilebilir. Devlet buna mecbur bırakılabilir. Müzik